Hello friends, welcome to Secret of Health and Beauty. Friends, in our channel, we are super gel gel ready for our friends. Friends, the gel gel is very easy for our friends. If we have gel gel, it is original and natural. We are ready for our gel gel. We are ready for our gel gel. But friends, we are ready for our gel 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 நாம் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் அந்த கத்தாழை ஒரு நாள் கட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம வீட்லேயே நம்ம சூப்பரான கத்தாழை ஜெல் தயாரிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஜெல்லோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நம்ம எதுதோ அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நமக்கு ஒரு க்ளோனஸ் வேணும்னா நல்ல பல பலப்பாக நம்ம ஸ்கின் ஷைனிங்காக லுக்காக கருமை எதுவும் இல்லாமல் நிறமாக மாறணும்னா அது இந்த கத்தாழையால் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடியும் இந்த கத்தாழையை நம்ம டெய்லியும் உட்காந்து கட் பண்ணிவிட்டு சுரண்டி எடுத்துட்டு இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு நாள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஜெல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இதில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அந்த ஜெல் கெட்டும் போகாது உங்களுக்கு நேச்சுரலாக உங்களுக்கு கத்தால் என்னென்ன ரிசல்ட் கொடுக்குமோ அதை விட சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா அது கத்தாலே சும்மா அப்ளை பண்ணுறதை விட சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்கன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கத்தாழையோட நம்ம கூட ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் அது என்னென்னு பார்ப்போம் அது நம்ம ஸ்கின் வாய்ட்டனிங்க்கு நமக்கு சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெமடிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த ரெமடியை எப்படி தயாரிப்பாங்கிறதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் இமேஜையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர்ற புத்த புது வீடியோக்களை பார்த்து பயனடைய முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த ரெமடியை ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கத்தாலை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கத்தாலை வந்து நல்ல சதப்பற்று உள்ள தடிமனாக நல்ல சத இருக்கிற மாதிரி கத்தாலையாக செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சில கத்தாலை செடியில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஜெல் ரொம்ப இருக்குது அது நல்லா குச்சி மாதிரி ஒல்லியாக நீளமாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஜெல் எதுவும் இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா தடிமனாக இருக்கிற கத்தாலையாக செலக்ட் பண்ணி எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போனா தான் உங்களுக்கு ஜெல் நிறையா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கத்தாலையே நம்ம சைடில் இருக்கிற அந்த முள்ளு முள்ளாக இருக்குல்ல அதை மொதல் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இதில் மேலாக இருக்கிற அந்த மே லேயர் அந்த மேலாக இருக்கிற தோலை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கட்டியான ஜெல்லியாக சூப்பராகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஒரே ஒரு பீஸ் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எனக்கு எவ்வளோ வருது மட்டும் பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம மெதுவாக கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இப்போ லேஸாக கத்தியை வச்சு சுரண்டி சுரண்டி எடுத்தால் அது நல்ல ஒரு லிக்விட் ஃபார்முக்கு மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிக்விட் ஃபார்மை நம்ம ஒரு இதில் ஒரு பவுலுக்கு அப்படியே நம்ம வலிச்சு விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் லேஸாக சுரண்ட சுரண்ட உங்களுக்கு சூப்பராக நல்ல ஒரு ஜெல்லாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் அது இப்படி தான் நம்ம கடைசியாக ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் சுரண்ட மாதிரி நீங்கள் சுரண்டி சுரண்டி எடுத்தால் மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஜெல் நிறையாவே எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரெண்டே ரெண்டு கத்தாலையில் இருந்தால் ஜெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஜெல் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இலையும் அந்த மேலே இருக்க தோலும் சேர்ந்து வந்துருக்கு அதை நான் போக்குறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் இதில் பாருங்கள் எனக்கு அந்த தோல் லேயரும் ஒரு சில இது கட்டி கட்டியாகவும் வந்திருக்கு ஒரு சில இடத்துல இந்த மாதிரி தோலும் வந்திருக்கு இதை நான் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் பெய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெய்ட்டு நல்ல ஒரு லிக்யூட் ஜெல் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஜலலில் இதை நீங்கள் அப்படியே ஊற்றிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே நல்லா ஃபில்டர் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ஏச நம்ம கிண்டி கிண்டி விடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கிண்ட கிண்ட அதுலேருந்து லிக்யூட் எல்லாமே எனக்கு அப்படியே இறங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபில்டர் ஆகி
ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நல்லா ஃபில்டர் ஆகி திட்டு திட்டாக கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது பூரா மேலே இருக்குது அந்த லீஃபில் இருந்தது எல்லாமே மேலே இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஜூஸியாக எனக்கு லிக்யூடாக கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆலிவேரா வந்து நல்ல ஒரு லிக்யூடு ஜெல்லாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு மேலே அந்த திட்டு திட்டாக இருக்கிறதுலாம் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த ரெமடியை தயாரிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நான் இப்போ ஒரு கிளீன் பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பவுலில் இப்போ நான் ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஜெலட்டின் பவுடர் எடுத்தால் மூணு மூணு மடங்கு நம்ம தண்ணி எடுக்கணும் ஒன்று இஷ்டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் எடுக்கிறோம் இப்போ நான் ஆறு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஜெலட்டின் பவுடர் போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஜெலட்டின் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜெலட்டின் பவுடர் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இதை சூடு பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எப்படின்னு நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அடுப்பில் சூடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் இப்போ இதை மிதக்க விடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இப்போ நான் ஜெலட்டின் பவுடர் தண்ணியை நான் சூடு பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஜெலட்டின் பவுடர் வந்து நல்லா மிங்கில் ஆகணும் நம்ம ஜெலட்டின் பவுடரை நேரடியாக நம்ம அடுக்க வச்சோம்னா அது ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நம்ம ஹாட் பாட்டில் வச்சு இப்போ டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இதை சூடு பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா எனக்கு கரைஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கரைஞ்சி இப்போ ஜெல் ஃபார்ம்க்கு மாற ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த ஜெலட்டினை நம்ம அப்படியே நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச கத்தாழை ஜூஸில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இதில் ஊற்றுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கத்தாலையும் ஜெலட்டினும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கூட நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு ரோஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரோஸ் வாட்டரை நீங்கள் இப்போ நல்லா நயமான ரோஸ் வாட்டர் வாங்கி இதை ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கத்தாலையை நீங்கள் பார்க்குறப்ப நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோட கத்தாலையோட ஸ்மெல் தெரியாமல் ரோஸ் வாட்டர் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லை கொடுக்கும் நமக்கு அடுத்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணுற இன்னொரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ கேப்சூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விட்டமின் இ கேப்சூல் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அதை லேஸாக கட் பண்ணி இதில் இருக்கிற ஆயிலை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப நாள் இந்த கத்தாலையை வந்து கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கானே நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கத்தாலையை இது ரொம்ப நாள் நீண்ட நாளுக்கு கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கும் நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்பவே நல்லது இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆற ஊட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிங்கில் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லிக்யூட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது நம்ம இப்போ நம்ம இந்த என்ன செய்யணும்னா போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் நமக்கு நல்ல ஒரு கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அதை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன கிண்ணத்துக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் போய் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் எனக்கு இது நல்ல ஒரு ஜெல் பதத்துக்கு மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஆள் பேராகவே நான் எதுவுமே செய்யலை அதாவது நான் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யலை அதை தனியாகவே வச்சுருக்கேன் கடைசியாக தான் அதை ஆட் பண்ணேன் ஏன் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஆள் வேலை இருக்க நேச்சுரல் சத்து வந்து எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அந்த சத்து முழுசாக அந்த ஆள் வேலால் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டியே நம்ம அப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு அடுத்து வந்து காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஜெல்லாக எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஜெல்லை நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சதுனால எனக்கு ரொம்ப இதாக தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃப்
ஆலோவேராவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் கிரீம் நம்ம நேச்சுரலாக தயாரித்த ஒரு சூப்பரான ஆலோவேரா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஜெல்லை வந்து நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு இது க்ரீன் கலரில் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் வாங்கி அது ரெண்டு ட்ராப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அது பார்க்குறதுக்கு க்ரீன் கலரில் நம்ம கடையில் வாங்குறதா அதே ஆலோவேரா ஜெல் மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கூலிங் பேச்சு என் கையிலே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வச்சுருந்ததுனாலே இப்போ கூலிங் பேச்சு நல்ல ஒரு ஜெல்லாக எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரீசரில் வச்சதுனால இது ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது நல்ல ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே சூப்பராக ஆலுவரா ஜெல் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஸ்கின் ஒயிட்டனிங்க்கும் நல்லா ஷைனிங்காக க்ளோ ஆகுன்றதுக்கும் இது சூப்பராகவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்